were they did they listen in last time i was on arkadaşlar geçen e, karinin e, geçenki kursunda var mıydınız geçenki webinarında o da gene tendinopati ile alakalıydı olanınız varsa parmak kaldırabildi ya da baş okey işareti gönderebilir bize I think some of them, maybe not all of them. Okay, so I will, because I want to jump off a little bit from where we were before. But if there are questions mm -hmm. of things I leave out, they can go ahead. <laughs> they can go ahead and ask about that too. Mm -hmm. e, şöyle geçenki webinar e, de gene aşikten e, dinopatisi ile alakalıydı yanlış hatırlamıyorsam ve bu bir ten e, webinar da biraz da onun devamı olacak ama ekstra adam bir sorunuz olursa. Sorabilirsiniz istediğiniz zaman. So today I'm going to talk about patella tendinopathy and I'm a professor at University of Delaware, Department of Physical Therapy, where I actually run the um, Delaware Research Tendon Group and also is the principal investigator for the Delaware ACL Research Group. <gülüyor> ben, e, bugün aslında patellar tendinopati anlatacağım. Benim ismim Karin Graveri e, ve ben... E, Patellar tendon, e, tendon, bir tendon grubum var e, Ünivers de Delaware Üniversitesi'nde. Hem e, tendon grubu hem de tendon grubunun altında bir acele e, araştırma gruplarımız var. And today I'm hoping to put out some new ideas or old ideas in new format on how we can move forward and treat people with patella tendinopathy a bit better. <gülüyor> Ve bugün de umarım... E, bazı yeni düşünceler veya eski düşüncelerin yeni formatlanmış şekliyle e, size patellar tendinopati gibi durumları nasıl daha iyi tedavi edeceğimize dair e, bazı ipuçları vermeye çalışacağım. The interesting thing with the patella tendon again is that you have these four muscles that comes through the quad tendon to the patella and then you have the patella tendon distal to the patella. And what we're also interested in is often the patella tendon is used for ACL reconstruction by taking out one third of the tendon. <gülüyor> Şöyle buradaki ilginç olan nokta aslında dört tane kas grubunun e, patella yapışıp ondan sonra patelladan e, alttaki kemiğe doğru e, tendon uzamasıyla beraber devam eden e, bir yapıyla karşı karşıyayız. Ve buradaki ilginç durumlardan birisi de yani patellar tendonun neredeyse bir bölü üçünün alındığı ve acele grafti olarak kullanılan e, durumlar da bu işin içerisine dair. And the quadriceps muscles are really really important to be strong in order to protect the knee and also all the forces that comes down through the muscle has to go through the patella tendon so the patella tendon has to be strong enough to tolerate those forces. Biliyoruz ki quadriceps burada e, çok önemli bir role sahip ve quadriceps burada e, kuvveti itibariyle dizi koruyor ve bu e, daki yükke karşı bir e, e, şey veriyor bize bir e, cevap üretiyor. Tabii ki bu e, kuvvetin quadriceps'ten çıkıp e, tendona aktarılması lazım ve tendonun da e, buna karşı bir cevap üretebilmesi lazım. So patella tendinopathy, often called jumper's knee, is a little different than other tendinopathies since it's more um, focused on purely younger athletes. So it's a younger age group and very much related to sports. Ve burada patellar tendinopathy aslında literatürde başka bir adı da böyle sıçrayıcı dizi diye geçiyor ve oldukça genç popülasyonda görülen ve daha çok sporla ilişkili e, olarak karşımıza çıkan bir e, patolojik durum olarak söyleyebiliriz. And patella tendinopathy is, is kind of what summary for the pain just at the distal pole of the patella tendon. But sometimes when you refer to jumper's knee, it refers to more pain both in the patella tendon and the quadriceps tendon. Yeah, ve patellar tendinopathy e, aslında e, ekranda gördüğünüz kırmızı yıldızla işaretlenen e, çoğunlukla e, o bölgede görülen bir e, ağrı lokalizasyonla beraberken jumper's knee dediği işte sıçrayıcı dizi çoğun, e, çoğunlukla hem patellar tendon hem de quadriceps tendonu da içine alan bir durum da da karşımıza çıkabiliyor. And for interest is patella tendinopathy tends to be uh, more prevalent in males 
And again, in really on the jumping sports that we have, like basketball, volleyball, and handball. Ve genellikle erkeklerde görülmekle beraber işte basketbol, voleybol ve handball gibi e, sıçrama gerektiren sporlarda daha çok karşımıza çıkar. And when we're looking at it again, as we do with any tendinopathy, it's more of a clinical diagnosis that you're really looking at and examining, um, you know, where the pain and things is. Uh, it's considered an overuse injury. <laughs> And it doesn't only cause pain, it also causes problems and an impaired function, such as not being able to jump as high. Ve genellikle burada e, hikayeyle beraber ağrı lokalizasyon, ağrı nerede diye bir kontrol ediyoruz ve ağrı durumuyla beraber aslında e, kişinin genellikle ağrılı bir tendon bölgesi oluyor ve bu ağrılı durumla beraber kişi e, fonksiyon bozukluğu yaşayabiliyor ve mesela işte sıçrama konusunda sıkıntı yaşayabiliyor. And the other problem is that the average symptom duration is around one and a half to almost three years. So this is something that really start at a young age and people have this over a long, sometimes the whole career and a lot of people end their career, sport career due to the patella tendinopathy. Ve e, ilginç olan durumlardan birisi de semptom süresinin 1.3 ile neredeyse 3 seneye kadar uzayabiliyor olması ve bazen genç e, başlangıç spora başlangıç için genç yaşlarında görülüp tüm kariyerde kariyer boyunca da devam edebilir hatta bazıları bundan dolayı kariyer bırakabilir. So one of my PhD student here Andrew Sprague was really interested in looking at it the same way that we've done with Achilles tendinopathy to understand both with imaging and determining how this relates to the function. Uh, but patella tendinopathy here you can see a healthy tendon on the top and this is what an injured tendon look like with a thickening and more of hypoechoic areas. Ve uh, Andrew Sprague uh diye bir tane doktor öğrenci var. Bu doktor öğrencim e, aşilde de yaptığımıza benzer patelar tendinopati ile ilgili bir görüntüleme yaptık. Bu görüntüleme ile beraber patelar tendonunun biraz daha kalınlaştığını ve hipoekoik bir görünüm e, elde ettiğini patelar tendonopati gibi durumlarda karşımıza çıktığını gördük. And a lot of times when you do palpation it's the pain right at this area where you see the thickening. Ve genellikle aslında e, kalınlaşmayı gördüğümüz bölgelere palpasyon yaptığımız zaman ağrı görürüz. The difference is with some of the other ones is I think from a clinical perspective we need to be really good uh, be able to do the palpation and understand what structure it is that are painful. Because some people have pain <gülüyor> in the fat pad underneath, there might be some plica, and other areas that causing the same problem or pain. Ve e, burada da biraz da klinik açıdan biraz daha e, iyi olmamız lazım ve gerçekten palpasyon yeteneğimizin iyi olması ve buradaki ayrıcı durumu iyi yapmamız lazım. Çünkü bazen ağrılar bu fapedik veya işte plika e, gibi durumlar olarak karşımıza çıkabiliyor. And the other thing is beyond the self-reported pain, actually doing the palpation, if you can see here right at the distal part of the patella, um, if that's where painful, it's highly likely that the diagnosis is patella tendinopathy as seen here with the sensitivity and specificity. The other thing too is a lot of them have pain after prolonged sitting right in this area. Ve e, patelanın tam orta noktasına bakın arkadaşlar, orta noktasının içerisindeki yuvarlan hemen altında bir tane e, hat var. O hatta e, inferior patella yazdığı bölgede eğer ağrı varsa veya o uzun oturma pozisyonlarında ağrı varsa burada e, sensitivity ve specificity olarak %98'e 94'lük bir e, oran yakalayabiliyorlar ve tanı açısından yüksek bir değer taşıyor. There are other diagnoses just to put it out there too, where especially when we're looking at younger that could have Oshkosh Slaughter's disease, which is pain at the tibia tubercle, or Sending Larsen, which is when you have the growth of the patella tendon in the other areas. Good clinical diagnosis, a good palpation is really important to make sure you have the right diagnosis. Ve burada e, iyi diagnozuza ihtiyacımız var çünkü bazen e, patellar tendon bölgesinde oskürtçülatlarla bir kar karıştırma olabiliyor ve büyüme e, ağrısıyla beraber e, sindinglersen gibi durumlara da e, karıştırabiliyoruz. 
And uh, sometimes the problem is that some of these other things might go on at the same time. Ve bazen e, başka şeyler de aynı süre içerisinde beraberinde eşlik edebilir. And here is just Oscar Schlatter's. It's kind of definite down here, but having the sending Larson disease, sometimes a lot of things is mis, um, misdiagnosed with teletendinopathy, and a lot of the symptoms are really similar, but it's usually in the younger population. Ve burada da çoğunlukla sending Larson'la karıştırabiliyor çünkü lokasyon olarak birbirine benziyorlar, semptomlar. E birbirine benzemekle beraber burada sadece daha genç popülasyonda görülme ihtimali daha yüksek. The other thing I want to point out, I think sometimes with jumper's knee, people consider both quadriceps tendinopathy, so proximal to the patella tendon, the same as uh, patella tendinopathy distal to the patella tendon. But we really think it's important to distinguish between those two tendinopathies. Ve e, bazen de kuadriceps sendinopatisi ile beraber kendini gösterebiliyor. Ve kuadriceps tendonu ağrısıyla e, patellar tendon ağrısı bir arada görebiliyor, görülebiliyor ve bizim buradaki ayrımı yapmamız önemli. So we see more of the quadriceps tendinopathy in, in athletes that do really deep knee flexion, such as uh, ice skaters and sometimes... Um, Weightlifters, like with really deep squats, they get more of the compression of the quadriceps tendon. And sometimes with the exercises, we need to modify the position to try to thinking about where we're loading ver patella tendon versus quad tendon. Ve burada biz e, şunu gör görmemiz lazım. Genellikle quadriceps tendinopatisi çok fazla e, dip açılar yapan işte e, kayakçılar ve işte patenciler gibi e, sporlarda e, sporcularda görülebiliyor ve burada da bizim e, tedavi için modifikasyonu yaptığımız zaman buradaki farklılıkları e, bir arada e, göz ele alarak yapmamız gerekiyor. And sometimes since the quad tendon have the four different muscles, sometimes we try to in the deep position vary like the tibial internal external rotation or foot position to try to target different areas of the quad tendon. Ve buradaki e, dört tane kas grubuyla beraber aslında e, ayak pozisyonu ve e, alt ekstremitenin e, anatomik farklılıkları da aslında e, quadriceps tendonu üzerindeki etkileri e, göz önünde bulunmamız gerekiyor. And here we can see if we're doing an ultrasound image of the person in this position. Here you have the patella ten, I mean the patella in the center. This is the alignment of the patella tendon, but up here you have the quadriceps tendon. Ve burada da aslında böyle bir görüntüleme yaptığınız zaman ortadaki siyah hat e, patella kemiği gösteriyor. Alt, onun hemen altında patellar tendonu, hemen üstünde quad tendonunu görebiliyorsunuz. And the tendons are sensitive to compression, so in different knee flexions position, you will see different part, either the quad tendon or patella tendon, being more compressed towards the patella. Ve burada da aslında tendonlar biraz daha kompresyona karşı daha hassas olabiliyorlar. Ee, ve e, buradaki quadriceps tendonu ve patellar tendonu aslında gene kompresyona karşı ağırlı olabiliyorlar. So here we can see closer between 35 degrees to close, maybe closer to, yeah, 35 to 45, 60 degrees. Here we then can see the patella actually digs into the patella tendon. <gülüyor> ve burada da aslında 35 45 35 60 derecelik aralarındaki mesafelerde e, sol tarafta patellanın biraz daha patellar tendona e, yaklaştığını ve e, sıkıştırdığını görebiliyoruz. But here on the right you see the quad tendon is pretty fairly aligned and not wrapping around the patella. Ve sağ tarafta da quadriceps tendonun aslında e, daha güzel e, ve daha e, normal ve daha düzgün kaldığını ve çok da patellayı rahatsız etmediğini görüyoruz. But when we go into more flexion, you can see that the patella tendon, which is the image here, now is much more aligned because the patella sits in the in the femur versus now the quad tendon is more wrapped around the bone. 
Ve bu pozisyonda üst ekip olarak baktığınız zaman Paterler Tenon bu sefer e, daha normale daha düz uzamışken Quadriceps Tenon'u biraz daha kemik üzerinde e, kavranılmış bir durumda görünüyor. So this often explains that the quad tendon is more irritated and overloaded in the deep flexion positions, which is the right side of the image versus the patella tendon is actually less compressed and usually less irritable in the deeper positions. Buradaki fotoğraftan aslında şunu çıkarmamız lazım arkadaşlar. Yani e, quadriceps tendonuna baktığımız zaman quadriceps tendonu daha derin açılarda, daha fazla e, diz eklem hareket açıklarında kompresyona maruz kalırken patellar tendon e, eklem hareket açıklığı arttıkça kompresyonu azalabiliyor. So this can explain why some people there are different knee flexions you can play around with to make sure that you can strengthen to get strain but minimize compression. Burada da aslında tedavi sırasında veya işte kuvvetlendirme sırasında e, az kompresyona e, maruz bırakmak için belli eklem hareket açıklıkları tercih edebiliriz. Okay, so now we're looking at risk factors uh, relating to patella tendinopathy, and there are risk factors that we might do something about, such as, you know, you can see here, decreased ankle range of motion, having poor flexibility, and decreased quadriceps strength. Ve burada belirli risk faktörleri var. Bazı risk faktörleriyle aslında oynayabiliriz ve etki edebilir şekilde. Bunlar eğer mesela azalmış bir eklem hareket açıklığı, dorsifleksiyon romis ayakta veya işte arka tarafın, arka bacağın veya kuadın fleksibilitesi bozulmuşsa bunlar üzerine çalışabiliriz. And some of these probably also relate to the risk factor that poor jumping and landing biomechanics, a stiff pattern might relate to um, both the weaknesses and the limitation in the range of motion. So there might be some relationship between these risk factors. Ve bu risk faktörleri arasında bazı özellikle sıçrama veya zıplama, hoplama gibi durumlarla e, çoğunlukla ilişkili ve e, zayıf veya eksik e, oldukça sert yere düşmeler sonucunda e, karşımıza çıkabiliyorlar. Bunlar da aslında kendi aralarında ilişkili. And also relating then to the overuse is more jumping per week, a higher body weight would increase the load, and also better jumping ability relates to that because you're probably really good at jumping, which means you're landing from higher heights, which means you increase the load on the tendon. Ve burada da aslında eğer e, çok fazla sıçrarsanız veya e, çok e, daha yüksek sıçrarsanız e, bu sefer eğer ve Böylelikle tendona daha fazla yük ve daha fazla bir bölüm bindirmiş olursunuz. So therefore evaluating these things are obviously important for also for understanding what you're going to address with treatment. Bunları anlamak aslında artık tedavide nereleri hedef almamız veya nereleri baz almamızınıza karşı bize bir harita olarak görüyoruz. Yardımcı oluyor. So one of the ways for diagnosis has always been the single decline squat test to really looking at pain in the patella tendon. And this is kind of the position that you have and you want to reproduce the patient's pain. Ve e, diagnosis için kullanabileceğim seslerden birisi de single leg e, squat, decline squat. Ve bu single leg decline squat da görüyorsunuz. Yani belli eğimli squat diye geçiyor. Ve burada da kişinin ağrısını provoke etmeye çalışıyoruz. This has also been used for treatment, but what we are seeing and I'm going to show you shortly is that this position, this squat is actually one of the highest load on the patella tendon. Bu aynı zamanda tedavi içinde kullandığımız ve rehabilitasyon kullandığımız bir egzersiz. Aynı zamanda e, bunu fotoğrafın birazdan göstereceğim size. E, quadricepse en fazla yük verdiğim verilen ve tendona en fazla yük veren açılardan ve şekillerden birisi. So this is I presented the last time and I think how we look at things. We try to thinking about tendons not just from injury but from tendon health. So we think it's really important for any kind of tendinopathy injury to look at structure but look at function, symptoms but also consider personal factors and psychological factors. Ve sanırım geçen sefer de bahsetmiştik bundan. <gülüyor> Ve burada da sadece e, tendondan değil, 
Aynı zamanda tendonun e, şeyinden de bahsetmemiz gerektiğini, tendonun genel olarak sağlığından, yapısından, fonksiyonundan, psikolojik, psikolojik faktörlerden ve semptomlardan bahsetmemiz ve bunu bütüncül olarak ele almamızın önemini söylemiştik. And to be successful, I think it's very important to also understand that not all these domains recover at the same timeline. And you need to make sure if you want an athlete to be 100% recovered, you better make sure that they recover in as much as all the domains as possible. Yani e, bu bahsettiğimiz işte yapı, diğer bütün e, başlıklar, az önce söylediğim bütün başlıkları aynı süre içerisinde, tek bir zaman içerisinde yapmamız tabii ki e, beklenilmiyor. Ama eğer e, düzgün bir e, yenilenme ve iyileşme süreci istiyorsak bunların hepsinin göz önünde bulundurduğu bir durum bahsetmek zorundayız. I'm just going to leave this up here, but how we are looking at it generally in the clinic is using the decline squat. There is the visa P questionnaire. I think that's in Turkish too, right? We look at hip strengthening, mm -hmm. but we're really going to talk more about quadricep strengthening, and we're going to talk more specifically also about looking at the kinetic chain assessment. <gülüyor> Burada da aslında değerlendirmeye baktığımız zaman e, visa P e, diye bir e, Ölçüm sistemimiz var. Burada kalça e, kuvvetine bakılıyor. Quadriceps kuvvetine bakılıyor. E, aynı zamanda kinetik zincirin genel değerlendirmesine bakılıyor. So, oops, the structure find that. But Andrew started to looking at both structures. So we're looking at the degree of thickening within the tendon. We're looking at the cross-sectional area of the tendon. And we also use uh, mechanical properties. So we look at elastography to see how this relates to patella tendinopathy. Hem e, tendonun açılarına bakıp hem de e, elastografisine bakıp e, elastografisiyle e, buradaki yapılar arasındaki ilişkiye bakmışlar. And when we're looking at this, I'm going to put this out there. Oops, too fast. So these are kind of the things we're going to talk about now. Structure will be ultrasound imaging and elastography. Muscle performance, we're going to talk about quadriceps strength tests. And we're going to look at counter movement jump and a drop counter movement jump in the VSAP. Ve değerlendirme baktığımız zaman aslında yapıya baktığımız zaman e, elastografi ve işte ultrason olacak. E, semptomları VSAP ile ölçeceğiz ve fonksiyona baktığımız zaman counter movement sıçrama ve uh, drop counter movement sıçrama ile bakılacak. So first of all, I just want to share, like looking at the mechanical properties, we do see that that's very reliable. Uh, ve genellikle uh, reliability'si yüksek olan uh, mekanik uh, düzenlemelere baktık mesela. Bu da bunlardan birisi. But when we're looking at these mechanical properties, we can see, we can get both what's called shear modulus and viscosity. And then we can see how that relates to symptoms, to function, and to muscle performance. Ve bu mekanik özelliklere baktığımız zaman semptomların e, varlığı, işte fonksiyonlar ve kas performansıyla e, ilişkilerine baktık. And what is of interest is it does not really relate to symptoms or quadriceps strength but it really relates to um, function, like jumping function. Ve bu mekanik özelliklere baktığımız zaman mekanik özelliklerin çoğunluğu aslında kas kuvvetiyle veya işte semptomların şiddetiyle ilişkili değil ama alt eksilemitlerin fonksiyonuyla ilişkili bulunuyor. But what we do also do to evaluate quadriceps, we do what's called looking at central activation ratio. So we're putting the person in a dynamometer and we make them push as hard as they can to get the max voluntary isometric contraction. E, ve e, şöyle bir şey yaptık. <gülüyor> e, i̇zometrik e, kişiyi dinamometreye alıp ondan sonra beraberinde e, yüksek şiddetli maksimal volu, e, voluntary bir kontraksiyon istedik. Maksimal istemli kontraksiyon. So once they've re reached their max voluntary contraction, we add muscle stim. So we put muscle stim on top of that to burst the muscle. And if we can get more force output, as you see here, 
with the electrical stimulation, it means the person is not able to activate all the muscle fibers and all the strength in the muscle. Mm. Can, can you rephrase again the, the last one? Yeah. It's, it's so interesting, actually. <laughs> Oops, I'll go back. So what you can look at here, and we do this for mm -hmm. ACLs too, you make them okay. push as hard as they can, mm -hmm. and then you add muscle stimulation on top of their contraction. Start with okay. that. Okay. Şöyle aslında biz burada kişiye maksimal istemli kontraksiyon istedik ve kişiden maksimal istemli kontraksiyon istedikten sonra o maksimal istemli kontraksiyon sonlarına doğru art bu sefer de elektrik stimülasyonu ile beraber elektrik stimülasyonu vermişler. If you get greater force output when you add the muscle stim, it means that you are not using all of your muscle. You have an inhibition of using all of your muscle fibers. Eğer e, siz bu elektrik stimülasyonuyla beraber yüksek bir çıktı elde ederseniz bu şu demek oluyor. Siz bütün kas tiplerinizi kullanmıyorsunuz ve kaslarınızda bazı inhibisyonlar vardır. So this ratio here, what you're lacking is called central activation ratio. And it means that if, oops, it means that the more, the greater this difference is, the more concern about, is it for you not able to use your muscle? Ve buradaki farklık aslında ve e, buradaki defisit farkı aslında e, siz e, kaslarınızı yeteri kadar kullanmıyorsunuz ve bütün kas iplerinizi bir arada kullanabiliyorsunuzun bir göstergesi. And what we see is that you have a greater deficit here in people that have a um, smaller cross-sectional area. Well, opposite. So you have a greater cross-sectional area, you have a smaller quadricep act central activation ratio. So there is a relationship between the size of the patella tendon cross-sectional area, and how you recruit the muscle. Yeah, burada quadriceps kas performansıyla ilgili aslında e, çapraz e, cross, e, ya çapraz e, alan e, ve quadriceps central e, aktivasyon m, arasında negatif bir ilişkinin olduğunu göstergesi. Eğer çapraz e, alanlarınız çok fazlaysa kasta e, central aktivasyonunuz az demek oluyor. And this is in people with patella tendinopathy. And so there is something relationship between structure of the tendon, mechanical properties, and how you are using either with jumping or how your quadriceps muscle function. Ve burada da aslında e, e, patella tendinopathy ile alakalı bir durumda eğer e, yap, tendonun yapısında bir problem varsa hem e, kas performansı ile kas durumuyla ilgili hem de Sıçrama durumuyla ilgili neler yapıyorsunuz? Bu önemli. And this is where we're coming in too because we do this uh, testing in people with ACL reconstructions to ensure that we get not just trying to get um, the quadriceps knowing if they're weak but also if the muscle is inhibited. Ve biz burada aslında patellar tendon e, acele rekonstrüksiyonuyla beraber e, inceledik ve burada acele rekonstrüksiyonla beraber kualisepsin e, sadece zayıflığıyla değil aynı zamanda inhibisyonuyla da ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. And in as part of this now my PhD student has started to look at the patella tendon not just as one structure but he's actually evaluating the central part versus the medial part versus the lateral part to see are there differences in these different parts of the patella tendon. Ve burada da öğrenciler aslında hem lateral hem sentral hem de medial e, bölgelerine bakmışlar ve burada patelar tenonla ilgili herhangi bir fark var mı diye kontrol etmişler. And what we're starting to see is the mechanical properties, so how stiff the different portions are, is different between medial, lateral and central parts of the tendon. Ve burada da mekanik olarak e, farklı özellikleri görmüşler hem lateralden medialden hem de merkezde. And I think this is starting to get interesting for patella tendinopathy too because sometimes we see that the changes in the patella tendon might be more medially or more laterally depending on on what type of sports and depending on the athlete. 
Ve burada bazen atletlere ve yapılan sporun e, çeşidine göre aslında ağrın biraz daha lateralde ve biraz daha medial tendonda olduğunu da görebiliyoruz bazı durumlarda. And it might then start to matter how we align exercises that some exercises you might have to do in different positions to load different parts of the patella tendon. Ve burada bazı durumlarda aslında e, patellar tendonunu bazı egzersizlerde e, yükleme farklılığı karşımıza çıkıyor. So this is in healthy patella tendon, uh, and I just want to share a little bit. This is the medial region, central region, and lateral region of the patella tendon. And if we're looking at thicknesses, lengths, and the mechanical properties, we start seeing that there are differences in thickness, there are differences in length, and there are differences in viscosity, which is one of the mechanical properties between the regions. Ve burada aslında mekanik olarak e, medialde, merkezde ve lateralde e, tendonun kalınlığı, uzunluğu ve psikositesinin üçünde de farklı olduğunu söyleyebiliriz. So we want to start challenging that the patella tendon is like more than one unit. You might want to think about it more complex than as just as one. Ve aynı tek bir ünite olarak düşünmek yerine e, burada patellar tendonun aslında çok daha kompleks bir yapı olduğunu söyleyebilirim size. So when you're thinking about then treatment, we're thinking about exercise therapy and a physical training appears to be the main choice for patella tendinopathy. But also, it's really hard to have people fully recover. Burada da tedaviden bahsettiğimiz zaman aslında fiziksel olarak yapılacak bir antrenman e, iyi bir durum olarak görünebiliyor. Ama maalesef gerçekten iyileşme için e, sıkıntı diyebiliriz. So this is just the first part of our rehab protocol. But I think the important part is that you need to make sure you have the right diagnosis. You need to make sure that you evaluate where the weaknesses are. And then for exercise, we still use the pain monitoring model and those things for our progressions. Burada aslında bizim e, bir tedavi protokollerimizden birisi. Burada e, fark ayrıcı tanın iyi yapılması ve yapılan egzersizlerin ve e, ağrı içinde hala kullanılmış skalanı iyi görebiliyorsunuz. In the literature, there has been the program of the decline squat or heavy, slow resistance training. And there has also been the proposal of isometric protocols. E, literature, decline squat protocol, e, ağır, yavaş, e, dirençli protocol, isometric protocol. Last time I spoke about tendinopathy, we also really tried to establish that in order for the exercise to work, it's really the amount of strain that you put on the tendon, how far you pull it out, that stimulates uh, the recovery of the tendon. Yani geçen sefer de söylemiştim aslında, tendonu yüklediğimiz yük kadar aslında, e, meydana getirdiğimiz strain kadar aslında, e, yenilenme sürecini ve tendonun iyileşme sürecini etki edebiliyoruz. And that was the purpose of really the heavy slow resistance training was to get this strain for longer to kind of see the remodeling and the heavy slow resistance protocol seems to have a greater effect on the structure than for example the decline squat protocol. Ve e, Decline squat protokolde de hem e, örneğin decline squat protokolüne baktığımız zaman e, veya işte e, ağır e, yavaş antrenman e, şey direnç protokolüne baktığımız zaman bunlar gerçekten e, antrenman olarak farklı e, ve yük olarak da fazla e, yük içeren e, protokoller. And then, then there was also the isometric protocol that was looking more at the outcome of pain to doing isometric contraction that was kind of relieving the pain. İzometrik protokol de biraz daha e, ağrıyı azaltmaya yönelik ve ağrın azalmasına göre e, daha çok izometrik kontraksiyonlarla ilişkili bir protokol. In general, this is our protocol at University of Delaware that I can share as well. But it kind of follows, I think, what most people do with isometric exercises, improving, increasing, 
and increasing the load and then starting the plyometric exercises. So that's not anything strange, but I want to really get into some of the details today. Ve burada da bizim e, Deliver'deki e, protokolümüz. Yani işte izometrikle başlıyoruz. Ondan sonra biraz daha e, egzersiz çeşitleri değişiyor. Bugün bu, bunun biraz daha derine inmeyi düşünüyorum. And especially thinking about how do we gain quadriceps strength and how do we load the tendon. And in our clinic, both for ACLs and patella tendinopathy, we use a lot of electrical stimulation to the muscle if we see that they are weaker than 80% compared to the other side. Eğer e, bizim kliniğimizde eğer diğer tarafla yüzde seksen arasında bir zayıflık farkı gibi bir durum varsa e, elektrik stimülasyonu kullanıyoruz hem tendon durumlarında hem de acele durumlarında. And the reason to do that is to stimulate the, the muscle fibers from the different direction. Just thinking about electrical stimulation uh, recruits the fiber differently than when you do it actively so we can get the whole muscle to work. Ve burada da aslında farklı kas fibrinlerin farklı e, yönlerden e, daha fazla kas lifi uyarımı sağlamak için kullanılıyor. As we use for all tendinopathies too, we use the pain monitoring model to follow the progression of exercise, meaning zero to two, no pain is a safe zone. And when they do exercise, we accept them to continue with exercises that are no higher than a five. Ve egzersiz sırasında işte sıfır ile iki arasında e, güvenli bir zon e, ve işte iki ile beş arasında da egzersiz yaparken kişi ağrı hissedebilir sıkıntı olmaz. Oh here it, here it is again. We can skip that. So really when we get started, these are some of the exercise ideas of really try to load it both with isometric and with squatting and one of the things now that we worked more on is this Spanish squat. Ve burada da aslında bu tarz egzersizlere başladığımız zaman en fazla üzerinde durduğumuz egzersizlerden birisi Spanish squat. But as you can see here, both the picture to the right and then the next to it will be considered the Spanish squat. But really, if you're bending forward, you have less of a weight around the knee versus if you have a straight back. Ee, ve sağ taraftaki fotoğrafla so, e, bir önceki işte mor fotoğrafı karşılaştırdığımız zaman aralarında daha e, az yük e, aktarımı var dizlerde. So the point is, even if you see what exercise to do in a protocol, how the patient do it probably really matters. Ve burada da egzersizin protok yapılan protokolde hastanın nasıl yapıldı, egzersiz yaptığı da önemli. But then what's been interesting, both in Achilles tendinopathy and patella tendinopathy, we really focus on these heavy, slow resistance or heavier. But then when people started to compare different protocols uh, or even for the patella tendon, moderately heavy versus heavy, slow, we don't really see that big of a difference in outcomes. Ve burada protokollere baktığımız zaman aslında farklı yüklenme protokollerinde özellikle hem aşil hem de patella tendinopatisi için e, mesela orta e, orta ağırlıkta bir yükle işte e, ciddi bir e, ağır bir yük kullandığımız zaman o aralarında çok fazla bir fark bulamadığımızı söyleyebilirim. So the question for us starts is just because you're doing an exercise, do you know how much you strain the tendon? And does everything that you try to prescribe, if the muscle is inhibited, how do you get it to work better? Ve burada da aslında yaptığınız egzersizi seda, reçete ettiğinizde e, ve kas in inhibe ise bunu nasıl daha iyi çalışmanız gerektiğini de bilmelisiniz. So we have been really excited to working with the uh, Angel Basa's protocol. His son was here in uh, October to working on like the Spanish squat, which they don't call it in Spain. And he has published some retrospective things looking at the Spanish squat using electrical stimulation on top that we have started to look at. Ve biz de aslında Angel Basa's protokolünü uyguladık. Bu İspanyol squatına İspanya'da bunu böyle demiyorlar ve biz buna ek olarak biraz elektrik stimülasyonu uyguladık ve aradaki farka bakmaya çalıştık. 
And the purpose and the theory from Angel Bazas is that if you do the electrical stimulation on top of it, you can actually strain the tendon more and get more effect from the exercise. Ve Angel Bazas protokolüne baktığımız zaman eğer e, kasa elektrik stimülasyonu uygulamak e, uygularsanız tendonda daha fazla strain uygulayabilirsiniz ve tendonda daha fazla strain uyguladığınız için daha e, yüksek bir etki alabilirsiniz. So when uh, Car Carlos Angel's son was here, we tried to we did a study starting to look at if this actually is true to analyze what is the underlying mechanisms of this uh, protocol. Carlos Angel'ın oldu kendisi de burada araştırmacıydı ve e, biz bu sefer eğer bu doğruysa aradaki e, ve altta yatan mekanizma ne ona bakalım diye konuşmuştuk. I just want to add to you that both, uh, unfortunately, we are working on an article, but unfortunately, both Angel and Carlos passed away in a car accident in, in was it January, February in New Zealand when they were traveling both for sport. So I just want to acknowledge this towards what they have worked on. Mm, okay. Uh, well, Angel and uh, Carlos, maalesef, uh, New Zealand, uh, işte bir seyahat ederken araba kazası geçip hayatlarını kaybetmişler ve şu anda aslında onun, onların protokollerini kullanıyoruz. So Angel Spasas was a, a, a um, triple jumper and obviously with the patella tendon. So what his thought was you can do electrical stimulation with the uh, muscle in different position to really increase the strain of the tendon and by that way starting to get more strain and better remodeling of the patella tendon. Ve e, e, Carlos da işte bu elektrik stimülasyonu farklı açılarda e, kullanıp kasa daha fazla elektrik şey daha fazla strain tendonda daha fazla strain yaratıp e, daha iyi bir e, performans elde etmeye çalışıyorlardı. So we have put together then our testing of seeing that people don't use maybe all the muscle they have along with how they've been looking at adding electrical stimulation. So we were really wanted to see, so we can measure, one of my PhD students, we can measure the length of the patella tendon with ultrasound imaging while they perform the activity. Ve e, bir tane doktor öğrencim aslında aktiviteyi performe ederken ki e, ultrason, aktiviteyi performe ederken ultrason görüntüsüne bakmıştık. So we can determine the amount of strain a exercise does to the tendon by measuring the resting length, and then you do the exercise, and then we can measure the length again, and the percent increase is the percent strain of the tendon. Ve burada da aslında kişi e, resting dinleme fazındayken ki o yaptığımız ölçümle egzersiz yaparken ki e, e, yaptığımız e, ölçüm arasındaki e, farka bakıyoruz. Oradaki fark aslında e, bizim strain e, uzunluğumuzu veriyor. And basically what we saw is that if you oops, if you add muscle stim to the Spanish squat, we can almost double the strain in the tendon. Ve eğer biz e, kas stimülasyonu eklersek e, squat'a Straining neredeyse iki katına çıkarabiliyoruz. So this is what it looks like. So if you can squat, we have a trigger. So this patient here triggers the NMES when he gets into the position. And you can see here, here is pushing. And then he gets a contraction. And then he holds it in that position. And then he stops it. And then he gets back up again. Ve so that's kind of the position. Mm -hmm. Burada da e, elektrik stimülasyonu geliyor. Kişi iniyor ondan sonra elektrik stimülasyonu geliyor. O pozisyonda tutuyor. Ondan sonra tekrardan yukarı kalkıyor. So this is what it looks like. So I want to share one of the case studies that we have. So we had a uh, 20 year old female field hockey player. Bu da 20 yaşında bir e, Kadın hoki e, oyuncusu. And she had had various injections, tendon scraping, tenotomy, 
but really no real rehabilitation. And this is what a tendon looked like when she came to us. You can see the thickening here. Ve kendisi e, PRP yapılmış, işte bir sürü enjeksiyon tendon e, scraping, tenotomi yapılmış ve tedavi görmemiş aslında rehabilitasyon. Ve bize geldiğinde tendonun nasıl kalınlaştığını görebiliyorsunuz. I'm sorry. My weight is jumping here. So what we did is eight weeks of rehabilitation and we added the muscle stem on top of it as well, just with a Spanish squat as we talked about. Ve burada da eklediğimiz şey aslında e, kas e, elektrik stimülasyonu ile beraber e, squat ve ekledik. And what we can see is she had a significant increase in strength. Ve burada görebileceğimiz şey aslında kuvvetinin artışını görebi söyleyebiliriz. And when we looked at it at 60% of MBIC, this is how much strain we had on the tendon at March and this is the amount of strain at May. Ve e, Mart'ta ve Mayıs'ta yapılan e, değerlendirmeleri görebiliyorsunuz. Bu değerlendirmelerde hem %60'lık hem %100'lük e, istemli kas e, şey MBIC'ye göre değişiklikleri görebiliyoruz. So what happened was the strain was almost half with the 60% MBIC indicating her tendon is starting to get much stiffer which is a sign of healing of a tendinopathic tendon. Ve burada da aslında e, %60'lık bir e, kuvvet artışı olmuş ve e, neredeyse bu e, kas etrafındaki e, tendon yapısı da iyileşmeye başlamış artık. So in two months she got stronger and stiffer and she's doing so much better with decreasing pain and improved function. Ve iki ay içerisinde kendisi daha güçlü ve daha e, stiff bir hale, gergin bir hale geldi ve çoğu şeyi e, ya, yaparken aslında daha iyi fonksiyonda yapıyordu. I also want to share with you, this is a study that we have not published yet, but the same as we have an Achilles tendinopathy, we have started to look at loading with various activities. And that includes both the peak, which is the peak of the load. Uh, the loading rate is how fast the load rate goes into the tendon and loading impulse is the bottom part. And you put this together and then we can start grade how heavy various activities are for exercise progression. Ve burada da e, bunların hepsini e, yayınlanmamış henüz bir çalışmamız. Bunların hepsini bir araya baktığımız zaman farklı egzersizlerin e, farklı ten, tendona farklı yüklenmeleri görüyorsunuz. Ve e, bunları bir araya getirdiğimizde gerçekten e, yapıların ne kadar farklı şekillerde etkilenebildiğini görebiliyorsunuz. And I think what's interesting is walking is obvious down here. We can see, for example, running and stop is fairly high. Well, here is a three three second Spanish squat is up in this area. Ve mesela yürümeyi görebiliyorsunuz en başta koşma neredeyse sonlara doğru ve burada üç tane üç saniye İspanyol squatta e, ortalarda neredeyse. Here we have running is high, and then that higher than running are the one-legged jumps, running and cutting, but the highest is actually the one-leg decline squat. Ve burada da mesela e, koşu e, ve koşu ve cutting dediği işte kesmeler ve bir bacak decline squat'ın arasındaki e, hiyerarşiyi görebiliyoruz. And that could explain why the program just doing decline squats might have been difficult to get a lot of people to improve because it's such a high level and you might need to start at lower levels. Ve burada da aslında bir bacak decline squat yaptığımız zaman gerçekten çok bazı kişiler için ne kadar zor olduğunu görebiliyoruz. Çünkü oldukça zor bir egzersiz. Well, let's talk a little bit about then considerations for return to jumping because the teletendon loads are really high with landing and really high with horizontal versus vertical. The patellar tendon'un işte spora dönüşüne baktığımız zaman gerçekten sıçrama sırasında e, inişte e, daha fazla ve horizontal sıçramada gene daha fazla yük 
altına girdiğini söyleyebilirim. So then the thought is, if we can teach people how to land better, if we can decrease the patella tendon loads, we might decrease some of the overuse causing the injury. Ve e, eğer tendondaki yüklemeyi e, azaltmak istiyorsak, e, kişilerde e, neden ayak şey sakatlığa neden olabilecek bazı şeyleri e, durumlar azaltmamız gerektiğini söyleyebilirim. So Rodrigo Scatone um, was the one here as a postdoc here with me, but he previously have actually a case study really show that if you start teaching somebody on how to land with more hip flexion and lean forward, you can actually decrease the load of the patella tendon and you can help people get back faster by not only getting them stronger then, but decreasing the load that will cause them problems. The, uh... Rodrigo da kendisi postdoc yapıyordu Karim'le beraber ve bu e, şey demiş eğer bir kişiye nasıl inmesi gerektiğini öğretebilirsek ve e, <gülüyor> iniş şekillerini öğretebilirsek hem e, patela tendonuna yük, binen yükü azaltabiliriz hem de e, hız, kişiyi daha da hızlandırabiliriz demişti. Because if you're thinking about the beginning of the ultrasound images if you're landing with the hip further back you actually have a straighter alignment of the patella tendon and you might get less of this uh, compression of the patella tendon with this type of landing. Ve e, diz açınız biraz daha fazla ise kalçayı biraz daha kullanarak inerseniz patella tendonunu biraz daha normal bir düz hale getirebilirsiniz. E, ve tip inişlerde patella daha az yük binecektir. And the last piece continue talking about return to sport. So one study was done in 2005, trying to add eccentric exercise during the season with volleyball players, but saw no effect of their exercise protocol. Ve e, spora dönüş e, part, e, katılımı için baktığımız zaman, e, yani semptomlarda herhangi bir iyileşme mesela olmamış veya gelişme olmamış patelar tendon da eksantik egzersizlerle beraber. Ama burada e, spora dönüş protokolü ile ilgili herhangi paylaşım yapılmamış. So there needs to be probably some kind of load modification in order to have a benefit from the exercises. Ve burada aslında yük modifikasyonuyla beraber e, egzersizden bazı faydalar sağlamamız gerektiğini söyleyebilirim. And what we did for Achilles tendon uh, way back in published in 2007 was we used the pain monitoring model to modify how active the runners were. And we saw that if you could continue to be active with running, uh, as long as you decreased your activity to not be above a five and you introduced recovery days. E, ve burada da aslında şunu sormamız lazım. Eğer kişi e, ağrı şey yapıyorsa, egzersiz sırasında ağrıyı Beşin altında e, kalıyorsa ve e, bunu recovery e, gününde, yenilenme gününde de aynı şekilde takip edebiliyorsa e, burada aktiviteyi devam ettirebilir diyebiliriz. And so we use this pain monitoring model, but we're increasing so we have more of a three recovery days to ensure that the tendon has time to recover from heavy activities. And we also use the athlete's perceived exertion of the activity to kind of guide them in how heavy the activity should be. <gülüyor> Ve burada aslında yük e, e, progresyonumuz için ağrı monitör modeli kullanıyoruz. E, burada kabul edilebilecek ağrı seviyesiyle ilgili. Aynı zamanda tendon recovery e, günlerine bakıyoruz. Ve tendon burada üç gün e, ne ihtiyaç diyor recovery için. Aynı zamanda kişinin... E, algılanan zorluk derecesini ölçüyoruz. Kendisinin e, hissiyatları da burada önemli. So what we wanted to do was to see if this actually works for patella tendinopathy as well. So we've used the same model for patella tendinopathy in a pilot and feasibility study. So here you can see the blue group are the one that continue to be active using the pain monitoring model. The green line are the ones that only were allowed to do pain-free activity. And what we can see with the visa P over 12 weeks, both groups improved 
similarly, and it was not negative to be active as long as you modified based on pain monitoring model and gave recovery days. Ve e, burada da aslında işin özü şu eğer e, kişiye recovery için belli izinler verirsek ve aktivite modifikasyonuyla beraber e, yaparsak ve burada da hem kişinin ağrı hissetmeden e, kişi hem ağrı hissetmeden egzer, ba, ba, bir gruba ağrı hissetmeden egzersiz yapılmış bir gruba da belli bir ağrı sınırında egzersiz yapılmış ve e, belli takip sonucunda aslında aktivite modifikasyonunun da e, işe yaradığını ve e, negatif bir sonuç elde etmediğini söyleyebiliriz. And we also see that pain with palpation decreases in both groups similarly over time. Aynı zamanda zaman geçtikçe her iki grupta da ağrının palpasyonu azaldığını da söyleyebilirim. So this works not just for Achilles tendinopathy but also for patella tendinopathy to make sure that people can be active. Ve burada da aslında sadece aşil tendonu için değil aynı zamanda kişiler aktif olmak isteyen ve patella problemi, patella tendinopati problemi yaşayan kişiler için de önemlidir diyebiliriz. <gülüyor> So, oops, I went too far. So I think what we're trying to do with for you for this presentation is to really thinking about, again, you need to evaluate all domains. You need to thinking about really how can you modify the position if it's quad tendon versus patella tendon. Burada da aslında şunu e, göz önünde bulunmamız lazım aslında. E, eğer quadriceps tendonu ya da patellar tendonu mu bunların modifikasyonu nasıl yapabiliriz? Bunları göz önünde bulundurmamız lazım. But I'm really excited about moving forward with the old use of neuromuscular electrical stimulation that we've had forever, but really thinking about how we can use it for tendon to ensure that the exercise actually loads the tendon in a beneficial way to get the remodeling. Ve remodeling için aslında e, Mesela elektrik simülasyonu kullanıp ve elektrik simülasyonun da burada aslında e, bize oldukça pozitif yönde yardım ettiğini de söylemem de e, gerekiyor. And I think the next step we're moving forward to is to consider the patella tendon as maybe having three parts to it. So you can really evaluate where the person have problems and try to modify your exercise to load that area in order to get recovery. Ve burada da e, belli bölgelere e, bakmamız lazım ve tendonun tam olarak nerede ağrısı olduğuna bakmamız lazım ve bu bölgeleri e, belli yük altına e, yükleyip ve e, yenilmesini de saygı duymamız lazım. And we're starting to see differences in, for example, baseball player way the the leg that trailing leg maybe they load more of the medial versus the lateral side versus other sports too. So I think this might be of importance to thinking about the sports and sport specific exercises. Ve burada da spor ve spora spesifik egzersizlere baktığımız zaman mesela örneğin voleybol oyuncularının biraz daha medial taraftaki patellar tendonlarında ağrı olduğunu söyleyebilirim. So before I say thank you too, then I, so I think that we have ways of improving what we're already doing with old ways but getting better at it and i think we can have better outcomes ve aslında yani teşekkür etmeden önce e, bizim sahip olduğumuz eski bilgileri biraz daha iyi kullanmaya başladığımız zaman e, daha iyi sonuçlar elde edebileceğimizi söyleyebiliriz <gülüyor> thank you thank you so much it's it's amazing it was amazing presentation again from thank the curry i'm and, trying to push the a little bit further Mm -hmm. uh, thank you. We are we are really we are really feeling uh, the ideas and the underlying mechanisms. Uh, arkadaşlar, Karim gerçekten e, tendon e, araştırmacıları arasında dünyada e, sayılı araştırmacılardan ve sorunuz varsa e, yazarak sorunuzu sorabilirsiniz. Uh, by the way. Uh, As as you said, like uh, by the way, do we have time for some questions? Mm -hmm. Of course. I I told the attendees if you have questions, you can write it down. And uh, as you told, uh, we have to like uh, differentiate. We have to be really good at the differentiated diagnosis, such as like Hoffa's pad or 
Plaika, uh, and um, let's say uh, if we don't have any like ultrasound uh, right now, and we are like in the middle of like nowhere and with the team, and uh, they have some players have chronic pain, or some players, especially the younger group, can produce like some of this uh, patellar ten tendinopathy pains. And uh, is there any way to diagnose, like, uh, differentiate it between the fat pad and patellar tendinopathies? Yeah, I so, so I think that your skills, your palpatory skills, is actually <laughs> equally good as the the mm -hmm. ultrasound a lot of times if you really use the anatomy. So I think all of you are really good being able to do it. The second part to that, too, is it doesn't harm starting with a pro protocol for patella tendinopathy because a lot of the other injuries are also problematic if your muscles are not strong enough and the tendon is not strong enough exactly ben şey sordum arkadaşlar bu e, fat pet e, veya işte diğer plika gibi durumlarda e, ve elimizin altında ultrason yoksa bunun patella tendinopati ile ilgili ayrımını nasıl yapabiliriz o da Genellikle burada aslında palpasyon yeteneğiniz ve anatomiyi kullanma yeteneğiniz çok önemli. Çünkü diğer bütün problemlerde de aslında eğer anatomik olarak kaslarınız yeteri kadar çalışmıyorsa e, bunlar e, devamında e, kendini problem olarak görecek, e, gösterecektir dedi. <gülüyor> And what about like... E, okay, wait a minute, we have an questions. Hmm. What about like uh, a question from the eat? He's asking uh, patients who had like chronic osteoarthritis. Uh, do you suggest a different protocol, or do you think the, all the protocols, uh, all the tendinopathies uh, treatment process are the same? So we're looking at that both for like the heel perspective and the patella tendon perspective. I think you can use the same protocol. However. If you think it is an Oscar Slaughter's and it's pulling at the insertion, making that really heavy sometimes can make it irritable. So I think you need to find a balance on trying to improve the strength, but also decrease the irritability of where the, the growth plate is. Mm -hmm. Burada aslında Oscar Slaughter'da biraz daha şeyi de ön planda tutmamız lazım. Ee, i̇yileşme sürecini de ön planda tutmamız lazım. Oscar Slaughter gibi durumlarda ve e, tendonun kemiği çektiği noktalarda eğer biz e, ciddi anlamda yük altına e, koyarsak, maruz bırakırsak kişi daha fazla iritasyonu artırabiliriz. O yüzden e, aynı zamanda hem iritasyona çok neden olmayacak hem de kuvvet elde edebileceğimiz e, pozisyonla bulmalıyız. E, and another... I want to add something too. So sometimes if they are, if people with Oscar Slaughter's are in a more flexed position, the patella can sit more stable, and sometimes they can tolerate more muscle strength in more of a flexed position because it's less of a longitudinal strain at the insertion. Ve e, bazen de aslında kişiye daha fazla fleksiyon açılarından maruz bıraktığımız zaman e, patellar tendona daha az yük bindiği için ve longitudinal olarak e, strain e, daha az olduğu için kişi flek o daha fazla fleksiyon açısında daha fazla kuvvet üretebilecek seviyede olabiliyor. Thank I think you. playing around with angles and positions to find a position where you can strengthen them with minimizing the pain is what you want to look for. Ve burada da aslında e, belli açıları arayıp ve ağrısız olan açıları bulup orada güçlendirmeleri e, yapmayı tercih etmeliyiz. Another question from the Faruk. Uh, he's working with like uh, teenagers between 12 to 14 and athletes and he's, seeing, he's asking like do you think the pilometric uh, training uh, is a good idea for the tendinopathies especially for this age group it's, it's a, a general question yeah, I think that it's it's 
what we're seeing is that tendon seems to probably build up when they're young. So just like bones. So I think plyometric training is good. However, I think all training for the young. However, there is also a balance to adjust for their growth because sometimes they grow really fast and the tendon needs to adapt to the growth and might not be able to adapt as easily to the training. So I think it becomes very individual in those ages. Yani burada da aslında tendon şey plyometrik antrenman mantıklı olabilir ama bu yaş grubunda büyüme çok hızlı olabileceği için ve bazen çok çok fazla hızlı olabileceği için buradaki antrenman sistemi kişiye ağrı yaratabilir ve burada da cevabın daha çok bireysel olabileceğini söyleyebilirim. Okay. That was a, a non-answer, but sometimes in that age group you can have somebody that's really tiny and somebody that looks really tall, right? So they're very so much. Hı -hı. Ve bazen çünkü bu e, yaş grubunda birisi çok kısayken diğeri çok uzun olabiliyor. Hani sorunuza pek cevap olmadı ama hani e, şey cevabın daha çok bireysel olması gerektiğini düşünüyorum. And what about like e, if the pain on the medial side, on the lateral side, or in the central side? Our protocol should should be changed or should stay the, still should stay the same? Well, I don't know yet, and we're trying to figure that out. But what we're really trying, and I'm working with somebody that works with elite athletes, we're trying to find the position that we can either they feel the strain the most, and thinking about how we can exercise in that position. And for some elite athletes, you might. Just sitting doing a leg extension doesn't really get to the right spot. So it could be in a standing position with a more twisted way to try to load it to see if we can get to the right area. So mm -hmm. we're working on that, but I think that's where we might want to start considering too. Okay. Ben şey sordum. Ağrımız medialdeyse, lateraldeyse veya merkezdeyse e, tedavi şeklimiz değişecek. O da hani bunun üzerine şu an çalışıyoruz ve ee, bazen işte leg extension yapıyoruz ve sporcu gerçekten o noktayı hissedemiyor. O yüzden aslında e, belli noktaları hissedebilecek şekilde e, bunu söylememiz ve bunu bilmemiz e, çok önemli. And e, another question, especially for the athletes who are actively e, continue with their e, training, such as like footballer or soccer or etc. E, and Sometimes uh, I'm getting confused about like uh, pyometric, heavy resistant, isometric, because he's doing his uh, he's doing the or he or she uh, should has uh, do the team training at the same time. Therefore, we should care about the loading. Therefore, I'm getting confused. Which load is enough or which lot is right for especially yeah, and, and, and it is confusing I think you need to thinking about it as in buckets I think the mm -hmm. heavy slowed and the strengthening we're talking about that's mm -hmm. for the tendon to recover the plyometric training is very high that's more the sport specific but it's very high load so <clears throat> Like the heavy slow, or if you do it isometrically with NMES for your tendon, you need to try to give them that during the season, but maybe increase that off season versus the plyometric thing is more to get them back to sports. And that's where you sometimes need more recovery days because it's a he heavier load. Mm -hmm. mm, so plyometric will be generally for the return to play because it's heavier load and also the heavier load at the same, but isometric? Yeah, so so it's kind of thinking, well, the way I describe it easiest is, you, you know how a mar marathon runner looks versus a bodybuilder or a heavy lifter mm -hmm, looks, mm -hmm. right? They mm -hmm. train the same, but they look very differently. And that is because the way they train gives different signals to the body to adapt. Okay. Okay, I got it, I got it. Şöyle ben şey sordum, hani bu e, plyometrik mi, izometrik mi veya işte ağır e, konsantrik egzersizler mi? Hani bunları bir e, sezon içerisinde bir sporcu yapmaya çalıştığımız zaman e, neleri tercih etmeliyiz? O da burada biraz daha düş, 
iyi düşünüp ayırt etmemiz lazım. Çünkü e, ağır, e, e, ağır dirençli antrenman yaparsan bu e, tendon recovery'si için e, fazla zaman gerektirecek. Plyometrik egzersizler biraz daha spora dönüş için kullanılacak ve bunu da oldukça fazla zaman gerektirecek. Yani şey gibi düşünün aslında mesela bir tane bodybuilder ve bir tane uzun e, maratoncuyu düşünün aslında. Benzer antrenmanlar yapıyorlar ama vücutları çok farklı görünüyor. Çünkü tendon e, vücutlarına e, gönderdikleri sinyaller oldukça farklı olduğu için öyle diyebiliriz. And sometimes during the season we need to maybe do two or three times a week the tendon loading while they're in season but then when they're out of season you might be able to decrease the plyometrics and running and increase the tendon loading to have an improvement after so you might need to play around with these versus in season versus out of season ve hem sezon içerisinde ve sezon dışında tendon durumlarını göz önünde bulunmamız lazım sezon dışında biraz daha böyle plyometrik veya işte koşu gibi durumlar kullanılırken sezon içerisinde biraz daha e, bu durumlardan kaçınmamız ve izometrik tarzı egzersizler e, uygulamamız daha doğru olabilir. Because just adding more, there is there is a limit how much the tendon can tolerate, and that's why I think in season you can't just add more; it's not going to be beneficial. You need to kind of modify in order to have an effect. Çünkü yeah. sezon içerisinde aslında e, zaten hali hazırda büyük var ve buzda biz de bu yük tolerasyonu ve yük e, modifikasyonunu göz önünde bulundurmamız lazım. İstediğimiz gibi yüklenme yapamıyoruz. E, what about like a, you shared a graphic with us? E, e, it was like about um, loading uh, different exercises, loading uh, on the tendon. And how uh, did you measure like the running and running cut uh, loading during? Is it biomechanical yes. analysis? Yeah. So we did in motion analysis, so 3D mm -hmm. motion analysis of movement and force plate. So we did everything mm -hmm. running on the force plate and we calculated the the, the moment arm. So the GRF, kinetics and yeah. kinematics. GRF and GRF, okay. Hmm. Yeah. And hmm. you'll, okay. hopefully the article, I'll send you the article when we when we have it out and published. I, I, I would love to read it, yeah. I would love to read it. Mm -hmm. I, I'm also following your... A research group on the Instagram on the like on the PubMed I I can say, and yeah, I, uh, one question it's it's it's not related with the um, with this with the tendon, is it like biomechanic analysis uh, is has been done by the PhD students or some other research and do they also uh, do data analysis by themselves or mm -hmm. yeah it depends it depends on who it is right i have biomechanists as phd students i have biomechanists as collaborators so mm -hmm. some phd students know how to do all of that and some phd students are better at other areas so i see i see yeah I'm trying but they're to... very good they're much better than i am i'm trying to do all of them at the same yep. page with the I data know. analysis Therefore, I'm learning the Python nowadays. Oh, good. Mm -hmm. Good for you. Yeah, thank you. Thank you. I think uh, I don't have more questions right now. And they are getting really affected from your uh, presentation and your webinar. They are so thankful. Well, thanks for having me. We are, we are appreciated your valuable knowledge. Yeah, and you're happy to reach out if you have further questions. So okay. I'm here. You know where to find me. Okay, thank you so much, Karin. It's nice to see. You. It's nice to see you again. I hope you are gonna have uh, one more uh, webinar about the tendons, maybe like an upper body tendons, such as like the rotator cuff or something. Yeah, I don't know how it good. I don't know how good I am at that. I was just speaking for the USA swimming, but I'm better at tendon than I am at shoulder. But I can tell you somebody that's really good at shoulder that you should talk to. Okay, okay, it's it's we can we can we can listen to you like it, it doesn't <laughs> matter. So we can have another name also from you. Mm -hmm. That's wonderful. Okay. Okay. Well, thank you. Happy Take Friday. Care. You too. Bye bye. Bye bye. Uh, merhaba.
bir şey sorabilir miyim? Tabii. E, Mahsun bu sunum o kadar güzeldi ki uzun zamandır katıldığım sunumların içinde böyle pür dikkat yani aç gibi izledim. Lütfen bunun tekrarını bir yere yükleyin kaybolmasın. E, bir sunuma daha tekrar çağırın lütfen. <gülüyor>